ஹலோ எவ்ரி வான் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் லெவன் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர் எயிட்ல இருக்கிற ரிலேஷன் பிட்வீன் கேபி அண்ட் கேசி தான் பார்க்க போறோம் ஸோ ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டீட்டெயில் ஓகேவா புக் பேக்ல தேர்ட்டி நைன்த் கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஓகே கண்டிப்பா கேட்பாங்க ஸோ இது எப்படி நம்ம டிரைவ் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ஸோ கேபி அண்ட் கேசி ரெண்டுமே வந்து ஈக்லிபியம் கான்ஸ்டன்ஸ் ஓகே ஸோ இப்ப அது நம்ம பார்ஷியல் ப்ரெஷர்ஸோட டேர்ம்ஸ்ல சொல்லும் போது நம்ம அதை கேபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்ல கான்சன்ட்ரேஷன் ஓகேவா ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ல சொல்லும் போது நம்ம அதை என்ன சொல்லுவோம் கேசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இது ரெண்டுமே ஈக்லிபியம் கான்ஸ்டன்ஸ் இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற ரிலேஷன் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் லெட் இஸ் கன்சிடர் த ஜென்ரல் ரியாக்ஷன் இன் விச் ஆல் த ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ஐடியல் கேசஸ் ஸோ நம்ம ஒரு ஜென்ரல் ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ரெண்டு கேஸ் ரியாக்ட் ஆகுது அதனால நம்மளுக்கு ரெண்டு கேஸ் வந்து ப்ராடக்ட்ஸா கிடைக்குது ஓகே ஸோ அதுல இன்வால்வ் ஆகுற எல்லாமே வந்து ஐடியல் கேசஸா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஸோ எக்ஸே பிளஸ் ஒய் பி இது வந்து என்ன சிம்பிள் அப்படின்னா ஒரு ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷனோட சிம்பிள் ஓகே இது இது வந்து ஃபார்வர்டாவும் நடக்கலாம் பேக்வர்டாவும் நடக்கலாம் ஓகேவா எல்சி பிளஸ் எம்டி அப்படின்னு வரும் ஓகே ஸோ ஏவும் பியும் வந்து ரியாக்டன்ஸ் ஓகே சியும் டி வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் இது எல்லாமே அதோட சைக்கியோமெட்ரிக் கோ எஃபிஷியன்ஸ் ஓகே ஸோ கோ எஃபிஷியன்ஸ்னா இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க டூ ஹெச் டூ அப்படின்னு இருக்கா ஸோ இந்த டூ அப்படின்றது அதோட கோ எஃபிஷியன்ட் இது வந்து இந்த ஏபி அந்த மாதிரி ஓகேவா ஸோ இது வந்து அதோட கோ எஃபிஷியன்ட்ல ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா கேசி எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஸோ கேசி அப்படின்றது நம்ம இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஒரு ஆக்டிவ் மாஸ்ல சொல்றத நம்ம கேசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி சி போட்டு அதுக்கு இந்த மாதிரி பிராக்கெட் போட்டு அதோட கோ எஃபிஷியன்ட மேல எழுதுறோம் ஓகே இப்ப சியோட கோ எஃபிஷியன்ட் வந்து எல் இல்லையா ஸோ சியோட கோ எஃபிஷியன்ட மேல பவர்ல எழுதுறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஆக்டிவ் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஆக்டிவ் மாஸ் ஆஃப் சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் வந்து ஆக்டிவ் மாஸ் ஆர் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ இந்த இதை வச்சு எழுதுறது தான் கேசி ஓகே ஸோ மேல நம்ம என்ன போடுவோம்னா ப்ராடக்ட்ஸ் போடுவோம் ஓகே அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஓகே சி அதோட கோ எஃபிஷியன்ட பவர்ல போடுவோம் அதே மாதிரி டி பவர் எம் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ மேல எழுதிடணும் ரியாக்டன்ஸ கீழே எழுதணும் ஓகே ஏ பவர் எக்ஸ் அதே மாதிரி பி பவர் ஒய் அப்படின்னு வரும் ஸோ இதான் வந்து கேசி ஓகே அடுத்து கேபின்றது பார்ஷியல் ப்ரெஷர்ஸோட டேர்ம்ஸ்ல எழுதுறது ஓகேவா சோ இப்ப பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் சி ஓகே அதுதான் நம்ம பிசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இப்ப பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் சி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்ப ஒரு கண்டெய்னர்ல நாலு கேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஏ பி அப்புறம் சி டி ஓகே நாலு கேஸும் கலந்து இருக்கு ஓகேவா சோ இந்த சி சி இருக்குல்ல சோ இந்த சி வந்து நம்ம தனியா வெளியில எடுக்கும் போது அது எவ்வளவு ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் பண்ணுமோ சோ அதுதான் இந்த இடத்துல பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் சி அப்படின்னு வரும் சோ இப்ப இந்த கண்டெய்னர்ல நாலு கேஸ் வந்து கலந்து இருக்கு ஓகே சோ இப்ப இதுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் இதுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் பண்ணும் இது ஒரு ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் பண்ணும் இது ஒரு ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் பண்ணும் இல்லையா சோ இப்ப இந்த சிஆர் ஏ ஏதோ ஒன்னு தான் நம்ம தனியா வெளியில எடுத்துரும் ஓகே தனியா வெளியில எடுத்துட்டு அப்ப அது என்ன ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் பண்ணுதோ சோ அதுதான் வந்து பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் அந்த கேஸ் அப்படின்னு வரும் ஓகேவா சோ இதுல இருந்து நம்ம பிய தனியா வெளியில எடுத்துரும் தனி கண்டெய்னர்ல எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது அதுல எவ்வளவு ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் பண்ணுதோ சோ அதுதான் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் பி அப்படின்னு வரும் ஓகேவா சோ இந்த பார்ஷியல் ப்ரெஷர் அதோட பவர்ல என்ன போடணும் அதோட கோ எஃபிஷியன்ட போடணும் ஓகே சோ கே பிஇ ஈக்வல் டு பி சி பவர் எல் இன்டு பி டி பவர் எம் ஓகேவா சோ ப்ராடக்ட்ஸ் மேல எழுதிடணும் ப்ராடக்ட்ஸோட பார்ஷியல் ப்ரெஷர்ஸ் மேல எழுதிடணும் அதே மாதிரி கீழே வந்து அந்த ரியாக்டன்ஸ் எழுதணும் ஓகே சோ இதுதான் கேசி வந்து அந்த கான்சன்ட்ரேஷனோட டேர்ம்ஸ்ல எழுதணும் கேபி வந்து பார்ஷியல் ப்ரெஷர்ஸோட டேர்ம்ஸ்ல எழுதணும் ஓகே சோ இப்ப இது ரெண்டும் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்க ரிலேஷனை கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ அதுக்கு நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐடியல் கேஸ் ஈக்வேஷன் எடுத்துக்கிறோம் சோ ஐடியல் கேஸ் ஈக்வேஷன் என்னது பிவி இஸ் ஈக்வல் டு என்ஆர்டி ஓகே பிவி இஸ் ஈக்வல் டு என்ஆர்டி எடுத்துக்கிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம ப்ரெஷர் மட்டும் தனியா எடுத்துக்கலாம் சோ பி இஸ் ஈக்வல் டு இந்த வி இந்த சைடு வந்துச்சு அப்படின்னா என் பை வி இன்டு ஆர்டி அப்படின்னு வரும் ஓகே சோ இந்த இடத்துல இந்த என் பை வி இருக்கு இல்லையா சோ இந்த என் பை வி நம்ம ஆக்டிவ் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர் மோலார்
ஆர் டி அப்படின்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இதுதானே இந்த இடத்துல தானே இருக்குது ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்டிவ் மாஸ் இன்ட்டு ஆர்டி அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன போடுறோம் பவர் எக்ஸ் போடுறோம் அதனால இந்த இடத்துலையும் பவர் எக்ஸ் இந்த இடத்துலையும் பவர் எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் பி கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த பியோட ஆக்டிவ் மாஸ் இன்ட்டு ஆர்டி அப்படின்னு வரும் பவர் ஒய் வந்து மூணுத்துக்குமே வந்துடும் அதே மாதிரி பி சி கண்டுபிடிக்கும் போது சியோட ஆக்டிவ் மாஸ் இன்ட்டு ஆர்டி பவர் எல்லாத்துக்குமே எல் இருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி நம்ம டிக்கு கண்டுபிடிக்கிறோம்னா டியோட ஆக்டிவ் மாஸ் இன்ட்டு ஆர்டி எல்லாத்துக்குமே பவர் எம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த மூணுத்துக்கும் நம்ம எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேவா ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம்னா இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த நாள்தோட இதையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இல்லையா ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன இருக்கு பிசி பவர் எல் இல்லையா ஸோ பிசி பவர் எல் பிசி பவர் எல்லுக்கு பதிலாக இங்கே சி ஆக்டிவ் மாஸ் ஆஃப் சி பவர் எல் ஆர்டி பவர் எல் ஓகேவா ஸோ அது இந்த இடத்துல போட்டாச்சு அடுத்து இங்கே என்ன இருக்கு பிடி பவர் எம் ஓகே ஸோ அதுக்கு பதிலாக என்ன போடலாம் டி பவர் எம் ஆர்டி பவர் எம் அப்படின்னு போடலாம் அடுத்து பி ஏ பவர் எக்ஸ் ஓகே அப்போ ஏ பவர் எக்ஸ் ஆர்டி பவர் எக்ஸ் அதுக்கு பதிலாக அடுத்து இது ஓகேவா பிபி பவர் ஒய் அப்போ அதுக்கு பதிலாக இருக்கிற இந்த இதை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த சி பவர் எல் டி பவர் எம் இங்கே ஃபஸ்ட் எழுதிட்டாங்க இந்த ஆர்டி வந்து காமனாக இருக்கா ஸோ இந்த மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது ஓகே ஆர்டி இன்ட்டு இந்த ஆர்டி இருக்குது மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கனால இந்த பவர்ஸ் என்ன ஆகும் ஆட் ஆகும் ஓகே ஆர்டி எழுதிட்டு மேலே எல் ப்ளஸ் எம் அப்படின்னு போட்டாங்க அதே மாதிரி ஏ பவர் எக்ஸ் பி பவர் ஒய் இங்கே எழுதிட்டு இந்த ஆர்டிக்கு மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கா ஸோ பவர்ஸை வந்து ஆட் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் அப்படியே வச்சுட்டு இந்த ஆர்டி இது வந்து மேலே ப்ளஸில் இருக்கும் ஓகே இது மேலே போச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் மைனஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ அதுதான் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னு வரும் ஓகே ஸோ இது நம்மளுக்கு எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கா என்னது இது அந்த மோலார் கான்சென்ட்ரேஷன் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு கேசி ஓகேவா ஸோ கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு கேசி ஆர்டி ஓகே ஆர்டி பவர் டெல் என்ஜி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதோட வேல்யூ வந்து என்னதுன்னா டெல் என்ஜி ஸோ டெல் என்ஜி அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் மைனஸ் அந்த ரியாக்டன்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல அந்த ப்ராடக்டோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்னது எம் ப்ளஸ் எல் ஓகே ஸோ எம் ப்ளஸ் எல் மைனஸ் அந்த ரியாக்டன்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸோ அதான் இங்கே இருக்கு எல் ப்ளஸ் எம் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இது வந்து ப்ராடக்டோட கோஎஃபிஷியன்ட் இது வந்து ரியாக்டன்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணும் போது நம்ம அது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா டெல் என்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அதனால கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு கேசி இன்டு ஆர்டி பவர் டெல் என்ஜி வேர் டெல் என்ஜி இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த சம் ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஓகேவா அதுதான் இது சம் ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் அதுக்கப்புறம் அண்ட் த சம் ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் த ரியாக்டன்ஸ் அது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இந்த கேஸ் ஃபேஸ் ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து டெல் என்ஜி ஸோ எக்ஸாம்ல டிரைவ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் கேபி அண்ட் கேசி அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இதுல இருந்து இது வரைக்கும் எழுதினாலே நம்மளுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் கிடைச்சிடும் ரொம்பவே ஈஸியான கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடா கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஓகே அடுத்து வந்து நம்ம சில இது பார்க்க போறோம் என்ன அப்படின்னா இப்ப டெல் என்ஜி ஜீரோவா இருந்தா என்னது டெல் என்ஜி பாசிட்டிவா இருந்தா என்ன நடக்கும் டெல் என்ஜி நெகட்டிவா இருந்தா எப்படி வரும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் பார்க்க போறோம் ஓகே இப்ப டெல் என்ஜி நம்மளுக்கு ஜீரோ அப்படின்னா ஆர்டி பவர் டெல் என்ஜி இல்லையா ஸோ டெல் என்ஜிக்கு பதிலாக நம்ம ஜீரோன்னு போடுறோம் அப்போ எனி திங் பவர் ஜீரோ வந்து நம்மளுக்கு ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ கேசி இன்ட்டு ஒன் வந்து கேசி தான் ஸோ கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு கேசி அப்படின்னு வரும் ஓகே டெல் என்ஜி வந்து ஜீரோவா இருக்கு அப்படின்னா கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு கேசி அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப ஹெச் டூ பிளஸ் ஐ டூ வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டூ ஹெச் ஐ அப்படின்றது கிடைக்கும் ஓகே இப்ப இதுல ஈக்வேஷன் பேலன்ஸ்டா இருக்கா பாருங்க இங்க ரெண்டு ஹெச் இருக்கு அதே மாதிரி இங்க ரெண்டு ஹெச் இருக்கு இங்க ரெண்டு ஐ இருக்கு இந்த ரெண்டுன்றது இந்த ஐக்கும் வரும் ஓகேவா சோ இங்க ரெண்டு ஐ இருக்கு சோ ஈக்வேஷன் வந்து பேலன்ஸ்டா இருக்கு இப்ப இதோட டெல் என்ஜி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே சோ டெல் என்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்னது இந்த ப்ராடக்டோட நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் மைனஸ் இந்த ரியாக்டன்ஸோ
So, if we have a case, something we multiply the positive number and multiply the positive number. We have KP. Okay, so we have KP and the case. Now, KP is the case. So, we have to multiply the case. So, KP is the case. So, KP is the case. Okay, so KP is greater than KC. So, for example, 2NH3 is N2 plus 3H2. Okay. So, this is the product, this is the reactant. Okay, product is 3 plus 1 is 4. Okay, so product minus reactant. Reactant is 2. Okay, so 2 minus 2 is 2. This is a positive number. Okay, that is PCL5 is PCL3 plus CL2. This is the 2 and this is the 1. So, 2 minus 2 is 2 plus 1 is 2. This is the positive number. Okay, this is the reactant. 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 Del NG is positive, that means KP is greater than KC. Now, Del NG is negative, KP is equal to KC into RT power, one minus number. So, if you do a minus number, this is a very small number. So, if KC is a very small number, we will get KP. That's why KP is a very small number. So, this is KP is a very small number. So, this is how it comes from. For example, KP is equal to KC is just 5. So, RT power is a negative number, just 10 power minus 2. So, what is the value of KP? We will get the value of the decimal number. So, 0.05. So, KP is the value of 0.05. So, KC is the value of 5. So, what is the value of KC? So, KP is the value of KC. Indonesia so, we have minus 1, one negative number. So, in this case, 2SO2, O2, okay, what is it? 2SO3, okay, what? So, in this case, 2. In this case, 2 plus 1, 3. Okay, so in this case, minus 1. So, in this case, del NG is negative. So, that's the video. Thank you for watching.